Halo co friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus tahu, nah ini kan rumusnya mol itu volume dikali konsentrasi. Nah, berarti dari sini kita akan dapatkan yang pertama molnya si NH4 OH sama dengan, nah ini volumenya yaitu berarti kan 100 ml. Nah, berarti kita ubah jadi liter dulu, berarti 0,1 liter dikali dengan konsentrasinya 0,1 molar, 0,1. Berarti sama dengan 0,01 mol. Nah, yang kedua berarti molnya si HCl. Berarti sama dengan 0,1 liter juga dikalikan 0,1 molar juga. Ini sama dengan sama 0,00 Maaf, 0,01 mol. Nah, setelah kita tahu molnya, berarti kita tulis nih. NH4OH ditambahkan dengan HCl. Nah, ini juga aquos. Ini juga aquos menghasilkan NH4Cl aquos ditambahkan dua o liquid kemudian kita buat mula-mula reaksi dan setimbang mula-mulanya ada 0,01 mol NH4OH dan 0,01 mol HCl nah kemudian kita lihat nih ini kan udah setara semua ya satu 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 udah setara koefisiennya berarti satu semua nah berarti kita Dapat mencari reaksi pembatasnya dengan membandingkannya dengan koefisien karena koefisiennya satu berarti kita cari yang mol terkecil. Nah karena ini sama berarti dua-duanya akan habis berarti reaksinya yaitu 0,01 mol juga ini karena koefisiennya sama juga 0,01 mol. Nah ini 0,01 mol ini juga 0,01 mol. Nah ini dikurangi berarti habis, ini juga habis. Nah ini berarti bersisa 0,01 mol, ini juga 0,01 mol. Nah karena yang bersisa adalah garam ya, berarti ini merupakan reaksi hidrolisis. Itu garam terhidrolisis. Nah berarti kita urai dulu nih garam-garamnya. Berarti NH4Cl aquos kita urai. Jadi NH4 plus aquos ditambah Cl min aquos. Nah tadi kan ini reaksi penguraian garamnya itu NH4 Cl aquos menjadi NH4 plus aquos plus Cl min aquos. Nah redangkan reaksi hidrolisisnya itu reaksi penguraian oleh air berarti NH4 plus aquos ditambahkan dengan H2O liquid, nah itu menghasilkan NH4OH aquos ditambahkan dengan H+. Sedangkan satunya Cl- aquos ditambahkan dengan H2O liquid, nah ini tidak bisa bereaksi karena Cl- berasal dari HCl yang merupakan asam kuat jadi tidak bereaksi nah jadi ini bisa kita tahu garam ini akan bersifat asam karena melepaskan H plus berarti ini bersifat asam nah kemudian kita tahu Rumusnya yaitu H plus akan sama dengan akar KW per KB dikali dengan konsentrasi garamnya. Nah, pertama-tama ini kita kalikan valensi dulu. Kali garam seperti ini. Nah, berarti tadi kan kita tahu molnya si NH4Cl itu kan 0,01 mol berarti konsentrasi NH4Cl itu kan rumusnya mol per 
volume berarti sama dengan nolnya itu 0,01 volumenya nah ini penjumlahan 100 ml tambah 100 ml berarti 0,2 liter ini sama dengan 0,05 molar nah berarti kita tahu H plusnya itu sama dengan ini kan cup W nya itu kita tahu tetapan itu 10 pangkat minus 14 dibagi KB nya 10 pangkat minus 5 dikali valensinya berapa nah ini kan kofisiennya 1 ini juga 1 berarti valensinya 1 1 dikali berapapun tetap sama berarti 1 kali 0,05 nah ini berarti kan akar 10 pangkat minus 9 dikali dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 7,07 kali 10 pangkat minus 6 nah berarti pH nya yaitu minus logaritma konsentrasi H plus nah ini kita pindah di atas saja berarti pH itu akan sama dengan minus logaritma konsentrasi H plus nya itu 7,07 kali 10 pangkat minus 6. Nah, berarti sama dengan 6 minus log 7,07. Nah, ini berarti dibulatkan menjadi 5,15. Nah, berarti pH-nya itu 5,15. Dan ini bersifat asam. Jadi ini merupakan garam terhidrolisis yang bersifat asam dengan pH 5,15. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.